rồi Mẹ làm cái gì mà nước chảy lênh láng hết ra rồi thế này Mẹ chết rồi Mẹ nhớ là mẹ đã tắt rồi mà lại sắp lại thế nhở Thế để, để mẹ lau nhá Ôi giời ơi Con đã bảo với mẹ bao nhiêu lần rồi Có mỗi thế thôi cũng không làm được Suốt ngày nhớ nhớ quên quên thôi Mẹ xin lỗi Mẹ đã cố gắng lắm rồi mà không hiểu sao cứ quên thế này Thôi mẹ đưa đây cho con Giời ơi Có chuyện gì thế ạ La lối om sòm ở dưới kia con còn nghe thấy Mà cửa thì lại không khóa nữa Khổ quá Cô quên không khóa vào nước trong nhà vệ sinh Nên là bị tràn hết cả ra ngoài à, Thế thôi à, Cô cầm giúp cháu cái này vào đi Cô vào trong nhà nghỉ ngơi đi Cháu với Trang dọn cho Thôi mẹ đi vào trong nhà đi Nhà còn ít việc quá hay sao ấy Mà còn bày thêm việc nữa làm gì thế em? À, chán ghê ấy. Em đang ngồi sửa sổ sách thì lại phải chạy ra kia dọn. Tay còn đang dính bút xóa đây này. À, ừ, nhưng mà thôi em cũng đừng có to tiếng quá. Cô cũng lo lắng lắm chứ. Ừ, em cũng hơi nóng tính mà em cũng lo nữa. Em lo cái gì? Mẹ em bị bệnh đãng trí, cứ như là bệnh Alzheimer ấy. Dạo này bà còn quên tắt bếp, suýt nữa thì cháy. May mà em phát hiện ra không thì tiêu rồi. Nguy hiểm thế cơ. Ừ. Em với chồng em đang định đưa bà vào viện dưỡng lão Nhưng mà chị cũng biết rồi đấy Chồng em thì bận đi công tác Em thì cũng bận việc Để bà nhà một mình cũng lo nữa Nhưng mà bây giờ cho bà vào viện dưỡng lão Thì làm sao mà được Bà nhớ cũng bo lắm Thế chuyện này có dễ giải quyết đâu Cô đang làm gì thế ạ? Cô đang ghi lại một số việc ở đây để nhớ chứ không cứ quên thì chết mất đấy Cô lo lắm Hồng Anh ạ Dạ chắc là không có gì đâu cô Nhưng mà cô chỉ sợ mình là gánh nặng cho con cháu ấy Thường thì bệnh ăn dây mơ ấy là do di truyền Nhưng mà nhà mình trước giờ đâu có ai bị đâu ạ Với lại cô vẫn còn trẻ mà Cháu nghĩ là do cô bị mệt mỏi quá à, Có thể là bị suy nhược thần kinh tạm thời thôi Cô đừng lo quá Cô còn trẻ trung gì nữa Cô đã cố gắng cẩn thận lắm rồi Mà không hiểu sao lúc nào cũng xảy ra chuyện như thế này Chán lắm cơ, đầu với trở óc Ôi giời, hôm đấy làm đầy tháng vui lắm Hôm đấy bao nhiêu người đến chúc mừng À nhá, mà hôm đấy mẹ cháu là cái người tặng món quà hậu hĩnh nhất ý Ôi thế hả? À? <cười> dạ con nghe ạ à? Dạ vâng vâng, để con qua ngay ạ Có chuyện gì thế ạ? Alo mẹ ạ? Mẹ đón bo rồi thì cho nó ăn giúp con nhá Lát con qua đón ạ <cười> Em đi làm về thì phát hiện ra mẹ quên đón bo May mà bà ngoại phát hiện ra nên là đã đến trường đón bo về rồi Mẹ xin lỗi Cô đã quyết định rồi Cô sẽ vào viện dưỡng lão ở Chứ cứ ở nhà mãi như thế này Cô sợ mình không kiểm soát được mình nữa Mẹ muốn vào viện dưỡng lão Thì cũng phải đợi anh Tú về rồi chứ Thôi Mẹ không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa đâu Cứ để mẹ đi đi Cô Cô không cần phải vào viện dưỡng lão đâu ạ Bởi vì cô không bị bệnh ăn gì mà Mà là có người muốn gắt ghép cho cô thôi Mọi người nhìn đi Đồng hồ nhà mình rõ ràng là bị hỏng cơ mà thì chuyện cô đi đón cô bo bị muộn là chuyện bình thường mà à, <cười> Chắc là hiểu lầm rồi Con...
con trách nhà mẹ rồi ạ <cười> Không phải là hiểu lầm Mọi người xem video này đi ạ Để cô Xuân quên mất giờ đón cháu Cô đã chỉnh đồng hồ trước khi đi làm Lúc đi làm về Cô đang chỉnh lại giờ rồi đúng sau đó đổ tội cho cô Xuân Nhưng lại gặp tình huống bất ngờ Nên chưa kịp làm đúng không ờ, Chị Sao chị lại có cái này Để tìm hiểu ra sự thật Tôi đã gắn một chiếc camera thu nhỏ ở chỗ bình hoa này rồi Sau đó, tôi còn phát hiện không chỉ một, mà rất nhiều lần cô cố tình là cô Xuân tự nghi ngờ trí nhớ của mình nữa cơ. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ, vết bút xóa chưa được khô, dính ở trên van nước. Lúc tôi nói chuyện với cô Xuân, rõ ràng trí nhớ của cô rất minh mẫn, từ quá khứ tới hiện tại, không có dấu hiệu gì của người bị chứng Alzheimer cả. Đợt đấy là năm 93, cô nhớ mãi cái ngày hôm đấy là ngày mùng 3 tháng 10 năm 93. Ôi giời, hôm đấy làm đầy tháng vui lắm. Hôm đấy bao nhiêu người đến chúc mừng. À nhá, bảo hôm đấy mẹ cháu là cái người tặng món quà hậu hĩnh nhất ấy. Ô, ôi thế hả? <cười> Trang, sao con lại làm như thế với mẹ? Cô ơi, có lẽ là gia đình mình và Tú không quan tâm đến Trang Có lần con đã chứng kiến Đây, anh nói chuyện với cậu cô nhé Tú à, ừ Mẹ ở nhà chẳng ăn uống được cái gì cả Vợ con nấu ăn chán lắm, mẹ ăn không được Bao giờ con mới về Mẹ nhớ con lắm Ở nhà với vợ con mãi chán chết đi được ý Ừ <cười> Rồi mẹ biết rồi Nhanh nhanh mà về với mẹ nhá <cười> Chỉ vì con thấy quá áp lực Vì vừa phải chăm con Đi làm Sống chung với mẹ nữa Anh Tú về nhà có mấy hôm Thì cũng bị mẹ làm phiền Không có thời gian riêng Mỗi lần anh ấy gọi điện về Thì cũng chỉ mẹ 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 Chả quan tâm gì đến con cả Nếu như con không thích thì cứ nói với mẹ Để mẹ ra ngoài sống riêng được mà Làm sao mà bọn con dám để mẹ ở một mình được ạ? Thôi được rồi Để mẹ vào viện dưỡng lão ở Miễn các con sống tốt thì mẹ sống ở đâu cũng cảm thấy yên lòng Ông kêu ơi Mẹ ơi Mẹ ơi mẹ đừng đi Con biết lỗi rồi Chỉ vì con quá ích kỷ nên là con mới làm ra những việc như vậy Mẹ không trách gì con đâu chỉ là mẹ không muốn làm phiền được các con thôi Không, không đâu mẹ Con sai rồi Con hứa từ nay con sẽ không ích kỷ như thế nữa Con nghĩ thông rồi phải không Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu Không thể tránh khỏi những xung đột Không hiểu nhau Thì phải cùng nhau nói ra Rồi cùng nhau giải quyết Mẹ chỉ là muốn các con luôn hạnh phúc thôi Vâng ạ Con Và cả Hồng Anh nữa Hãy xem như đây là một lần ăn dây mơ Không ai được nhắc lại nữa nhá Con nhớ rồi ạ à. Con cảm ơn mẹ <cười>
Ý cậu là định tranh cái chức nhân viên ưu tú của công ty đúng không? Ờ, không Em phải nhờ cô chị chứ Dạo này em mệt với cả yếu đuối lắm Không làm được đâu Bây giờ yếu đuối Mà công nhận ý Công ty dạo này cũng nhiều việc thật Mà thôi Lên đi không thể muộn giờ đấy Vâng Đây Em phải tạo cái khung ở đây thì mới đúng được Đấy à, à, Giới thiệu mọi người Đây là Trang Nhân viên mới của kinh doanh chúng ta Đây là Hồng Anh và Bảo Người làm quen rồi xuất hội nhau làm việc nhá Mày bị làm sao đấy? Chia Người đâu mà xinh thế hả chị? Ừ, rồi ơi Thấy gái là tớ đi mắt lên Em chào anh chị ạ Em mới tới đây làm việc Mong chị giúp đỡ ạ Em yên tâm Anh chị sẽ giúp đỡ em mà Không có gì đâu em Em vừa xinh vừa khiêm tốn thế này Em có Ừ à. Mày làm thế em đi sợ hay sao? Thôi à, Mọi người tập trung về làm việc đi nhá Vâng em xin phép đi làm việc ạ Đấy Nốt chỗ này thôi nhớ chưa? Em gửi cho chị đấy rồi chị xem rồi nói chung là cũng khá ổn đấy. Ơi, em rất người này. Chà bà chị không ai, chà bà cho bảo. À, sao em biết chị thì uống trà cải, lại còn biết cả sở thích của bảo nữa. Chị này, ta chú đáo, chị nói chuyện. Chà này, em vừa xinh vừa đáng yêu như thế này, em không may nó chưa? Ơ, thằng lộ. Chị gọi em ra đây có việc gì mà phải kín đáo thế ạ? À? Dạo này nhân viên nghỉ việc nhiều một cách bất thường Tình hình nhân sự rất là khó khăn Em xem tìm hiểu giúp chị nhé Vâng, em sẽ cố gắng tìm hiểu ạ Sắp tới công ty ký một hợp đồng rất là quan trọng với cả công ty Thành Long Đây là một dự án lớn đấy, bọn em cố gắng lên nhé Dạ vâng, em hiểu Chị trước đây Vâng Em ở lại đây trông xe đi Chị với cả Bảo mang tiền lên cho khách hàng là được rồi Cậu đã chuẩn bị tiền đầy đủ cho đối tác chưa? Chị yên tâm, em cầm ở đây rồi Trân, em cầm nhầm túi của Trang cái kiểu gì đấy Đi xuống lấy đi Nhanh lên Trang Trang ơi Làm sao đấy Chị Hồng Anh ơi Trang có chuyện rồi Thế à? Sao đấy Trang Em làm sao đấy Chết rồi chị ơi Em phát hiện ra anh bảo cầm nhầm túi của em Em đang định mang lên đổi Thì bị cướp, cướp mất rồi chị ạ Cướp á? À? Sao lại có cướp được? Mà em có bị làm sao không? Em không sao ạ Nhưng mà... Nhưng mà tiền bị cướp hết rồi Mày! Mày! Để yên để chị tính có màu thuốc lá ở đây nhỉ Ban nãy đi rõ ràng chỗ này rất sạch sẽ cơ mà Em nghĩ là của tên cướp để lại chị Trang Có phải là lúc nãy tên cướp đánh ngất em xong rồi đi luôn đúng không Dạ vâng đúng rồi ạ Không phải chính em và kẻ lạ mặt Đã dựng chuyện lên để cướp tiền của công ty à Chị nói vậy là sao ạ à? Đúng đấy Chị không có bằng chứng gì sao lại nói Trang như thế Đây Đây chính là bằng chứng này Cô nói cô vừa bước chân xuống xe thì đã bị tên trộm đánh ngất Thế nhưng mà tàn thuốc này vẫn còn nóng Chứng tỏ là vừa mới có người hút thuốc ở đây xong Mà chẳng lẽ tên trộm cướp được tiền xong nó đứng đây nó hút à? Ờ, cái này... Cái này em không biết ạ Cô nói cô đã chống trả quyết liệt đúng không? Thế nhưng mà tại sao tóc tai, quần áo của cô không hề bị sọc sạch Chỉ có vài vết xước ở trên tay Vết xước này là cô cố tình tạo ra để mà lừa chúng tôi có đúng không? Hơn nữa ban nãy trên xe Tôi còn thấy cô liên tục động vào điện thoại Chắc hẳn là đang nhắn tin cho đồng bọn Cô Chị ơi Em xin lỗi Tất 
cả là tại lòng tham của em nổi lên Nhất định em sẽ trả đủ ạ Thôi Cô đừng có giả vờ cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng ấy nữa Ngay từ hôm đầu tiên cô vào công ty Tôi đã biết thừa cô là gián điệp để giở trò rồi Những ngày đầu tiên cô đến công ty Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô nắm rõ sở thích và tâm lý của mọi người trong công ty Sao em biết chị thì uống trà vải Em còn biết cả sở thích của Bảo nữa Cô luôn luôn xung phong đi in tài liệu Dọn phòng họp Mục đích là để theo dõi, thu thập tài liệu và gắn camera Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã thấy cô trông quen quen rồi Dù đã thay đổi kiểu tóc nhưng hình xăm trên cổ làm tôi nhận ra ngay Cô chính là người của tập đoàn Thuận Tú Đối thủ đã thua công ty tôi trong buổi đấu giá năm ngoái Tôi đã tìm được một cuốn sổ ghi chép Trong đó có ghi chép sở thích cá nhân, tình hình công ty Tôi còn tìm được một USB chứa dữ liệu quan trọng của công ty nữa theo dõi và quả nhiên bắt gặp cô để nói chuyện với thư ký riêng của giám đốc công ty Thuận Tú. Lũ nhân viên ở đấy ngu ngốc lắm, tìm em một phép. Em đang nắm trong tay toàn bộ tài liệu mật của công ty An Phát rồi. Thế còn việc ký kết hợp đồng thì sao? Đã có kế hoạch gì chưa? Chị yên tâm, em đã chuẩn bị hết rồi. Cả nhân sự bên đấy nữa, nhanh chóng kéo hết nhân tài bên đấy sang đây. Nhất định sếp sẽ thưởng lớn đấy. Có cách thì tôi cũng có cách thôi Cuộc họp ngày hôm nay là tôi tự nghĩ ra để lừa cô vào chồng đấy Camera tôi cũng đã đặt ở trên xe rồi Tôi phải có bằng chứng rõ ràng cụ thể chứ Mình cùng xem nhé Alo, đã đến chưa đấy Có tiền không? Đưa đây Tiền ơi, đúng như kế hoạch Nhanh lên, còn đừng đến vũ thuốc nữa Còn nó phát hiện ra bây giờ ừ. Chuẩn bị ấy, diễn cho tốt vào Chứng đầy đủ cả rồi Cô còn chối cãi được gì nữa hay không Cô Cô giỏi lắm Thôi Bây giờ dẫn em đi lên phường nhé Chị giỏi thật đấy Đúng là nhân viên số 1 của công ty Chỉ có em mới là ngốc thôi Cô xinh thật đấy Nhưng không thoát khỏi bàn tay của chị ông anh không Đi Chị là đến hơi lâu ấy. Ừ Làm gì mà chăm chú thế Em là đang chăm sóc da để lấy lại vẻ đẹp thanh xuân á Úi rồi Cô có cả thanh xuân cơ á Tôi tưởng là sắc đẹp của cô là trường tồn mãi mãi với thời gian Mãi mãi là cái gì Đây chị nhìn thế này Rồi ôi mặt lếp nhăn thế này Khố hết cả da rồi Đợt tới này mà dư giả Làm từ đầu đến chân luôn Thôi, tôi biết rồi Tôi biết vẻ đẹp của cô nó như thế nào rồi Mà em mua cái gì đấy Xin miếng <cười> Muốn dùng à? Thế đấy Đây này Mua đi, đợt tới em bán đấy 
ừ, mua nhiều em sẽ chiết khấu cho em bán á ừ. thời buổi dịch bệnh bây giờ ấy mình phải tìm mọi cách để kinh doanh chứ được này à, em chưa quả lớn luôn lấy tiền sang thái luôn ừ rồi nhưng mà bây giờ dịch bệnh làm sao mà đi được à, ừ. nhưng mà trước mắt cứ buôn bán đã ừ, chắc là vài bữa nữa thẩm mỹ nó lại mở lại thôi nhưng mà cái này có an toàn không ok ấy chị cũng chơi luôn ừ, an toàn cũng an toàn nhưng mà quan trọng là phải có kinh phí ôi trời ơi tưởng cái gì chứ cái đấy là chuyện nhỏ hàng ngày cô cứ qua đây tôi nấu cơm miễn phí cho cô ăn là được chứ gì canh rau dưa cà là được rồi ok luôn <cười> chị em mình đi thôi nhỉ <cười> à từ từ à. ngoài nắng to quá em dùng kem chống nắng đã Ôi dồi ôi, người đẹp ơi Làm làm cái gì ra đây bản chuyện thế nào Đấy, đợi chút Chị ơi, vào đây Chị rồi, xin lỗi Nhà em mở bộ quá Chị ngồi đây đi ạ Hai người ngồi đi Này, vào thẳng vấn đề luôn nhá Tôi với bà chị đây ấy Trung vốn để làm ăn với người đẹp đấy À, như lần trước mà em đã nói với anh Bảo ừ. À nhầm, chị báo Thì sắp tới em định đẩy mạnh thương hiệu mỹ phẩm truyền trắng đặc biệt Cái này nếu như mà đẩy mạnh thành công ấy Thì chỉ trong một thời gian ngắn Thì doanh thu sẽ tăng lên vèo vèo đấy Thế thương hiệu bên mình là có an toàn với uy tín không em? Cái này thì chị yên tâm Công nghệ sản xuất độc quyền chỉ bên em có Em đã phải bỏ tiền ra để mua công nghệ bên Hàn Quốc về đấy chị ạ Này, bà chị ấy không phải lăng tăn gì đâu ừ, Sử dụng cái kem này ấy nó còn tốt hơn, tối ưu hóa hơn là cái việc mà bà chị đi chăm sóc da ở spa đấy Ngày cứ hai ba lọ thôi nhá Là da sáng mịn như da bé luôn Thế lượng vốn ban đầu ấy, mình cho vào thì khoảng bao nhiêu? <cười> Thời gian đầu thì chúng ta chỉ cần bỏ một khoản tiền lớn vào đấy Sau khi có doanh thu rồi thì mỗi tháng chỉ cần đóng 2% thôi Khoản tiền lớn cụ thể là bao nhiêu hả em? Ừ, cứ cho là 60% đi Bây giờ chị em chúng ta hùn vốn vào thì sẽ có một khoản lớn để đầu tư Mất nhiều thế có Ôi, muốn làm ăn lớn ấy, thì phải chịu khó đầu tư chứ Muốn giữ da đẹp ấy, phải chăm sóc da đều, nhớ chưa? Thôi được rồi, chị sẽ kết hợp với em Mong rằng kết hợp này của chúng ta sẽ phất lên vù vù <cười> Em đảm bảo với chị là sẽ phất lên như rìu gặp gió <cười> 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 Thế cũng được đấy, nhưng mà cái chữ này mình sẽ xuống một tí Ôi giời ơi, trời ơi Sao? Tôi nhìn cái mặt em đi đấy Ôi Ui Sao mà ghê thế mặt bị làm sao đây? Trời ơi, nào là công nghệ Hàn Quốc rồi Chuyện trắng, chị nám, số nhất Trời ơi Này, bà có nhầm lẫn gì không đấy? Hàng của tôi có dùng thường xuyên mà Hay là em dùng nhiều loại kem trộn với nhau Đánh nhau nó lên mụn như làm sao? Nhiều cái gì, em chỉ có dùng một loại này thôi này, bà đừng có mà pháo chuyện làm ăn của tôi nhá Cứ dùng cho lắm kem trôi nổi vào Xong đến đây mà ăn vạ đấy Đúng rồi đấy Đừng có phá chuyện làm ăn của người khác <cười> Anh người khua nhau Hãy to đúng không? Tôi rút trả đi Rút cái gì? Trả cái gì? Tôi rút vốn tôi cũng làm nữa Xin lỗi nhá Bây giờ muốn rút vốn ấy Thì phải đợi 6 tháng nữa Bởi vì hàng tồn bây giờ còn rất là nhiều Đến khi nào mà bán hết hàng tồn ấy thì lúc đấy tôi sẽ trả tiền cho người đẹp nhá Đúng là cái đổ BD Không ai ưa được Này Nói gì vậy Ngút mắt rằng Đâu ra cái kiểu BD Sáng nắng chiều mưa Ai mà chịu được cơ chứ Thôi kệ nó đi em À mà chị báo cho em một tin vui nhá là chị vừa mới nhận được một đơn xỉ ấy, nhiều lắm Ôi thật là chị, ừ, số lượng bao nhiêu ạ? À? Gấp đôi số lượng trong kho nhà mình cơ Thế bao giờ họ cần ạ? À? Nhưng mà người ta đang cần gấp, sang tuần là người ta lấy rồi Ừ, cũng gấp thật đấy, em sợ không kịp ý à, Thế thôi thì để chị làm cùng với em Được không? Dạ vâng, thì cũng được ạ ừ. Chị cố gắng giúp đỡ em thời gian này nhá Ừ đúng rồi, mình đã phải giao hàng cho người ta đúng hẹn để lần sau ấy người ta thấy mình uy tín người ta lại nhận nhiều hơn 
Vâng ạ ừ. Thế bây giờ em với chị vào kho đóng hàng nhá Ok Trang ơi Trang ơi à, à, à. Chị em đây có việc gì thế hả à, Chị thấy em chế biến một mình Nên là qua giúp em Dạ tôi không cần đâu ạ Em làm xong hết rồi Chị đi về đi Tôi đi về Để cô thực hiện hành vi lừa đảo của mình à, Chị nói vậy là sao ạ Cô đúng là một tên lừa đảo trắng trợn Với thủ đoạn tinh vi Kem dưỡng da của cô Toàn hàng kém chất lượng Và toàn chất độc hại thôi Sao? Cô cứ nghĩ là tôi ở phe cô à? Bảo! Không sao thế ạ? Buôn bán gian dối không thoát được khỏi vòng lao lý đâu nhé! Sao? Chắc cô ngạc nhiên lắm khi thấy nhan sắc của Bảo vẫn xinh đẹp bình thường đúng không? Hóa ra... Hóa ra hai người hùa với nhau để lừa tôi à? No! Con hiểu sai rồi! Bảo bị dị ứng là thật! Và tôi cũng muốn đầu tư là thật Nhưng từ lúc tiếp xúc với cô ấy Tôi mới biết được Cô là cái loại lừa đảo Đội lốt nữ doanh nhân Sau khi đến địa bàn Tôi phát hiện nhà cô như một cái kho Bên ngoài có các bao tải Thùng đồ không có tem nhãn mát gì cả Trên sàn nhà có vương rất nhiều loại bột Tôi đã cố tình dẫm chân vào Để lấy mẫu giám định Và kết quả đúng như những gì tôi dự đoán Tất cả đều là bột hóa chất độc hại Có khả năng tẩy da rất mạnh có thể dẫn tới bỏng cấp độ nặng Đây Kết quả xét nghiệm đây này Ôi, ôi Chết rồi đúng người đấy chị ạ Ôi Mặt em Bị nặng như thế này phải đi bệnh viện thôi à, Thì đi luôn chị nhá À Qua đã Chị có ý này Thế nào những điều tôi nói là đúng chứ Cái hôm mà bảo đến nhà cô làm loạn ấy Cũng là kịch bản của tôi ấy. Tôi cố tình cạch mặt tảo Để lấy lòng tin của cô Nhưng mà không ngờ cô cho tôi vào kho hàng thật một người rất cẩn trọng khi chế biến cô không hề cho ai vào làm cùng với cô cẩn thận hơn nữa là cô toàn làm việc của lúc này đi cô xem đi uhm. kem dưỡng da của cô chế biến toàn thành phần rẻ tiền thế nhưng mà lại bán với giá cắt cổ nào là trắng không thì quét nào là từ bà già hóa thành trẻ Đúng là lừa đảo trắng trợn Thế thì đã làm sao Hai người làm gì tôi Hành vi của tôi không ảnh hưởng đến ai cả Đã có ai bị gì đâu Không bị làm sao á Chỉ vì cái keo của cô nhá Mà tôi không dám ra đường đấy nhá Đấy Nhân chứng vật chứng tôi đã có đầy đủ Tội danh lừa đảo lòng tin Chiếm đoạt tài sản của tôi và bảo Cũng đã đủ kết tội cô rồi Bây giờ ấy Cô vào trong tù mà sám hối đi Chào cô, chúng tôi là cơ quan công an Bây giờ mời cô theo chúng tôi về trụ sở làm việc Thôi, bây giờ vào trong tù mà bắt đầu lại sự nghiệp Nhé Mời cô Ngon <cười> <cười> Con gái, thùy mình hết nha chế thế này 